Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ömrümde gördüğüm en güzel fondötenden bahsetmek istiyorum. O kadar çok beğendim ki sadece ona has bir video çekmek istedim. Şöyle, Giorgia Armani'nin Maestro isimli fondöteni bu. SPF 15 güneş koruması da içeriyor. Yani UVB ışınlarına karşı koruyor. Fakat UVA koruması yok. Zaten bence tek eksildi o. Şöyle damlalıklı bir aplikatöre sahip. Böyle bir şişesi var. 30 mililitrelik bir fondöten bu. Hatta size yapısını göstereyim. Şöyle su gibi bir fondöten bu. Uygulanması çok kolay. Süngerle, fırçayla, elle rahatlıkla uygulanabiliyor. Eğer süngerle uygularsanız biraz daha kapatıcılığı az oluyor. Parmaklarla ve fırçayla uygularsanız biraz daha yüksek kapatıcılığa sahip oluyor. Mat bitişli bir fondöten değil ama parlak bitişli bir fondöten de değil. Nasıl diyeyim öyle satin gibi gerçekten sizin cildinizmiş gibi duruyor. Ee, benim cildim karma ve çene bölgem özellikle çok çabuk sivilce yapmaya müsait. Fakat iki haftalık bir kullanımda hiçbir şekilde cildim buna reaksiyon vermedi. Ee, en güzel yanlarından biri de en yakınımdaki insanlar bile yüzümde fondöten olduğunu anlamadılar. Ben süngerle kullanmayı tercih ediyorum. Kapatıcılığı ortadan biraz daha az oluyor. Yüzümdeki her şeyi kapatıyor mu diye sorarsanız hayır benim uyguladığım şekliyle kapamıyor. Ama kapatıcılığının artmasını isterseniz dediğim gibi çok ince yapılı olduğu için kat kat kullanabilirsiniz. Yani birkaç kat sürebilirsiniz. Ee, ya da fırçayla ya da parmaklarınızla uygulayabilirsiniz. O zaman da daha yüksek bir kapatıcılık veriyor. Ama ben tamamen yok gibi durmasını tercih ettiğim için süngerle tek kat uygulamayı seviyorum. Ve... E, İnanın yani bundan daha güzel duran bir fon, daha doğal duran bir fondötenle ben karşılaşmadım. Çok uzun zamandır makyaj yapıyorum diyemem. Makyaj geçmişim kısa. Belki birçoğunuz benden çok daha deneyimlisinizdir. Ama bana güvenmeniz açısından şunu söyleyebilirim. Biraz obsesif bir insanım ben. Yani az orta kapatıcılıkta sivilce yapmayan high-end markaların ürünleri arasında bir karşılaştırma yapıyorsam... Birçoğunu kullanmışımdır, denemişimdir. Yani kullandım ve denedim de zaten. Bir kısmını hatta satın aldım. Bir kısmının testörlerini rica ettim, verdiler. Evde denedim. Ee, ama bunun kadar güzel, iyi duranını gerçekten görmedim. Eğer çok mat dursun şeklinde bir şeyiniz yoksa, isteğiniz, yani inanılmaz mat görünümü sevmiyorsanız... Hafif dursun, güzel dursun, benim yüzümdeki eşitsizlikleri biraz dengelesin, bana daha ferah, daha temiz bir görüntü versin gayesindeyseniz, yani fondötenden beklentiniz bu ise. Karma normal ya da yağlı cilt yapısına sahipseniz, çok yağlıysanız belki aşırı parlama yapar, onu tam kestiremiyorum. E, bu cilt yapısına sahipseniz, ve bütçenizde el veriyorsa, çünkü biraz daha fiyatlı diğer high-end markalara göre, bu fondöteni kesinlikle tavsiye ederim. Yani buna bakmadan orta kapatıcılıkta başka bir marka satın almayın derim. Ee, bu burada 70 euro civarında satılıyor. Yani 69 euro, 70 euro olarak satılıyor. Fakat ben indirimden 40 euroya aldım. Türkiye'deki fiyatlara da baktım internet satışlarına. Bazı yerlerde 400-400 küsür diyor. Bazı yerlerde 200 küsüre kadar bile gördüm. Açıkçası neye göre bu kadar oynuyor onu tam anlayamadım. Ama e, eğer böyle gerçekten indirimler varsa da onları da yakalayabilirsiniz. Fakat güvenilir şahıslardan almaya dikkat edin. Çünkü bu konuda çok fazla e, sahtecilik yapılıyor. Yani belki ürünün tam olarak sahtesini getiremezler ama tarihi çoktan geçmiş olabilir ya da e, bilmiyorum. Yani hani dikkat edin güvenilir insanlardan satın almaya gayret edin. E, ben çok çok beğendim gerçekten. Yani eğer sizin de cildiniz benimki gibi ise normal, yağlı ya da karmaysa ve beklentiniz doğal gözüksün, inanılmaz kapatıcılığa ihtiyacım yok ama doğal gözükmesi benim için çok çok önemli diyorsanız, sivilce de yapmasın bana diyorsanız 
Ben bu fondöteni gözüm kapalı size tavsiye ediyorum. Yani bunun kadar güzel duran, ciltte bu kadar hafif duran bir fondötenle ben karşılaşmadım. Ama dediğim gibi ben tek kat ve süngerle uyguluyorum. Hani birkaç kat e, uygularsanız kapatıcılığı arttırmak için tabii ki daha farklı duracaktır muhtemelen. Ama ben bütün fondötenleri öyle uyguladığım için ona göre kıyaslıyorum. Ve onların arasında da en başarılı bulduğum fondöten bu. Renklerinden de biraz bahsedeyim. Bende 5 numaralı rengi var. 5 numara açık renkli nötr alt tonlu kişiler için olan bir fondöten. Aslında 5.5 bana daha uygundu. 5.5 daha buğday tenli ve nötr alt tonlu insanlara uygun. 4 açık renkli ve sarı alt tonlular için 4.5 daha buğday renkli ve e, sarı alt tonlar için olan renklerden. Altıdan sonra e, ciddi bir koyulaşma başlıyor. Altı, altı buçuk, yedi, yedi buçuk. Bunlar kendi aralarında bir koyuluğa sahipler. E, sanırım medium klasmanına giriyorlar. E, biraz daha bronzlaştığınızda uygun olabilirler. Ya da daha esmer tenliyseniz bunlar uygun olabilir. Ama şöyle bir şey yok. Yani yedi buçuk 6.5'tan daha açık renkli olabilir. Ona dikkat edin. O yüzden mümkünse deneyerek alın. Yani denemeden rengini tutturamazsanız çünkü fondötenin pek bir anlamı kalmıyor. Yani çünkü fon, fondöten diye e, geçiyor. Yani Fransızcadan bize girmiş kelime olarak. Tenin fonu anlamına geliyor. Yani tene bir fon oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ve bence en önemli iki e, durum var bunun için. Birincisi rengini tutturmak, ikincisi yok gibi gözükmesini sağlamak. Yani siz teninize bir şey sürmüş gibi gözükün istemiyoruz diyeceğim biz kimiz. Yani ben öyle bir şey istemiyorum. Benim tenimi sadece olduğundan daha güzel bir hale getirsin ve yok gibi dursun. Benim fondötenden beklentim bu. İsmi de böyle olduğu için genel olarak böyle bir beklenti olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ama dediğim gibi kapatıcılığı çok yüksek değil. Eğer çok yüksek kapatıcılı bir şey arıyorsanız buna bakmayın. Ha bir de e, kuru ciltliyseniz eğer bu size uygun değil. Fakat bunun bir de glove'u var. Maestro glove. Onun yarısı böyle e, aynı fondöten renginde bir sıvı. Fakat diğer yarısı şeffaf renkli. Kullanmadan önce çalkalıyorsunuz. Yani daha yağlı bir fondöten. Eğer kuru bir cilt yapısına sahipseniz e, kullanmanız gereken fondöten o. Ama normal, karma ve yağlı ciltliyseniz bu öneriliyor. Fakat çok yağlıysa cildiniz yine hoş olmayabilir belki. E, onu tam olarak bilemiyorum. Ama dediğim gibi benim çok beğendiğim bir fondöten. Muhtemelen benim için ömürlük bir fondöten. Sanırım bittikçe bunu kullanacağım günlük fondöten olarak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.